नमस्कार डियर फ्रेंड्स फ्रॉम अवर साइंस वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर विच वन फिफ्थ इन साइड द एटम ओके अप टू नाउ वी स्टडी वेरी फर्स्ट डाल्टन एटॉमिक थियरी आफ्टर दैट थॉम्सन्स एटॉमिक थियरी मीन्स थॉम्सन एटॉमिक मॉडल पंपिंग मॉडल जे है तो आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रुदर फोर्स न्यूक्लियर एटम आता थॉम्सन्स एटॉमिक मॉडल मधे इन शॉर्ट अपने एवं महत्व होता का एटम इज स्पेरिकल इन शेप इंडिविजिबल ऑल्सो देर आर मास विच इज यूनिफॉर्मली ओरिएंटेड इन ओवर ऑल एटम सभी कड़े सारख पसर ले अशा पद्धति ने डॉल्टन की एटॉमिक थेरी होती थोड़क परंतु थॉम्सन ने एटॉमिक थेरी काड़ीन तेने संगित कि यह निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आता पॉजिटिवली चार्ज पेवड़े पार्टिकल आता जेवड़े निगेटिवली चार्ज आता हे जे जे थॉम्सन चाहिए कशे आता मैं तुम्हारा संगित हो कलिंगड़ा एक्जाम्पल कलिंगड़ मधे जे सीड्स आता ना काड़ा कुछ तरी ते निगेटिव चार्ज है इम्बर्डेड आता रोवले बाकी का सगा पार्ट हा पॉजिटिव आतो आ निगेटिव आ पॉजिटिव हा बैलेंस आतो जेवड़ निगेटिव है तेवड़ पॉजिटिव आता का बैलेंस होता आटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तुम्हारा क्वेश्चन पी संग होता आनतर यपेक्षा ही वेगरी थेरी मे ऐटम बदल अजु फिक्स महत नहीं है कसा है ऐटम ये यानी काड़े शोध है नर रुदर फोर्ड ने नाइनटीन इलेवन मे आत्ता एक अकरा साली तेने एक एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंट का तोपान इधे दिस्त है अशा प्रकार एक्सपेरिमेंट के यदि का थोड़स जूम कर दाखो तो You can see हाँ एक्सपेरिमेंट मध्य नीट लक्ष दिया जे है ना यठिका हा हा एक रेडियो एक्टिव मटेरियल बॉक्स है एक रेडियो एक्टिव इलेमेंट है आता रेडियो एक्टिव मे का तुम्हारा कहीं महत नहीं आता सद्याल तुम्हारा रेडियम महत है ना रेडियम रेडियम जर रि जर तो चमकत कारण रेडिएशन बाहर पड़ता अभी अपने कहीं इलिमेंट है रेडिएशन बाहर पड़ता कहीं पार्टिकल्स बाहर पड़ता अशां रेडियो एक्टिव इलिमेंट मनता जे रेडियो एक्टिव सब्स कहीं अपने बाहर इमिट कर रेडिएशन इमिट कर मसा जो इलिमेंट है तो आसा बॉक्स मधे लगता तो उगड़ता ये नहीं तो, तो जो है हा ये रेडियम है समझा थोड़ा वे यूरोन पा शो कि दुसरा आर्फा पार्टिकल्स जे आर्फा पार्टिकल्स बाहर देता हे जे इमिट करता इतने बाहर ही इमिट दाखिल हिरो ना ये जे है ना ये हे अल्फा पार्टिकल से जे हाँ इलेमेंट मधुन इमिट होता है अल्फा पार्टिकल्स के रुदर फोर्स साइंटिस्ट ने कहीं हाँ गोल्ड फॉइल वर बंबाड के लिए गोल्ड फॉइल एकदम पत्र अभी पत्र घोन का तो इतने बाजूला फ्लोरोसंट मे जैसे चमकल अस स्क्रीन लिस्त कस का तुम्हारा हा एक व्यू काड़ला ये खर गोल है चेंडू सारख गोल है नि जे दिस्त ना स्क्रीन ये चेंडू सारख पूर्ण गोल है हा पत्र आता अशा पद्धति ने एक्सपेरिमेंट के मत एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट का आला एक्सपेरिमेंट मध्य का अपने आज आता डिटेल पाइजे तो तुम्हारा दिशा ये जे गले मैग 
अल्फा पार्टिकल्स तर फ्लोरोसन त्याच्यावर असं दिसलं मी तुम्हाला आपण अगोदर एक्सपेरिमेंट समजून घेऊ आणि त्यानंतर त्याचा रिझल्ट काय येतो तो पाहू सी रुदर फोर्स्ट न्यूक्लिअर मॉडेल ऑफ अन ॲटम रुदर फोर्स स्टडी द इनसाईड ऑफ द ॲटम बाय ही सेलिब्रेटिंग स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट स्कॅटरिंग शब्द पहा अँड पुट फॉर द न्यूक्लिअर मॉडेल ऑफ ॲटॉमिक ॲटम इन इयर नाईन्टीन इलेव्हन रुदर फोर्स टूक व्हिरी थिन गोल्ड फॉईल त्याने काय केलंय एक गोल्ड फॉईल घेतली आहे व्हिरी थिन मी तुम्हाला आता सांगितलेलं आहे व्हिरी थिन म्हणजे त्याचं जवळजवळ टेन रेस टू मायनस फोर एम एम हा थिकनेस आहे एकदम एकदम बारीक असा गोल्ड फॉईल म्हणजे सोन्याचा पात्रा घेतला बंबाड इट विथ पॉझिटिव्हली चार्ज आल्फा पार्टिकल्स बंबाड म्हणजे त्यावर मारा केला कशाचा तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे हे इथे आहे इथे मारा केला या गोल्ड फॉईलवर अल्फा पार्टिकलचा अल्फा पार्टिकल्स बाय मीन्स ऑफ अ फ्लोरोसन स्किन अराउंड द गोल्ड फॉईल आणि या ठिकाणी फ्लोरोसन स्किन ही या गोल्ड फॉईलच्या अराउंड ठेवली ठीक आहे इट वॉज एक्सपेक्टेड दॅट अल्फा पार्टिकल्स वुड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम गोल्ड फॉईल इफ द पॉझिटिव्हली चार्ज मास वेअर इव्हेन्चली इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड इन साईड द ॲटम आता ह्या याच्यावरून त्याला का त्यांना या एक्सपेरिमेंटमधून काय करायचं होतं तर त्यांना पाय इथे लक्ष द्या तर गोल्ड फॉईल आहे उदाहरणार्थ गोल्ड फॉईलमधला हा ॲटम आहे आणि मी इथून जर अल्फा पार्टिकलचा मारा केला असं मारा केला इथे तर हे पार्टिकलच्या माऱ्यामुळे हे काय होणार डिफ्लेक्ट व्हायला पाहिजे की नाही असे कुठेतरी डिफ्लेक्ट होणार सरळ जाणार नाही कारण काय इथे मास आहे मास म्हणजे जड पदार्थ आहे मग हे सरळ जाण्यापेक्षा असे डिफ्लेक्ट होणार की नाही आणि ते पाहिजे होतं त्याला डिफ्लेक्ट कसे होतात म्हणजे एक्झॅक्ट कुठे मास आहे आणि कुठे मास नाही आहे हे त्याला शोधायचं त्यांना शोधायचं होतं म्हणून त्या सायंटिस्टने काय केलेलं आहे का एक गोल्ड फॉईल घेतलेला आहे आणि त्यांनी त्यावर अल्फा रेसचा अल्फा पार्टिकलचा मारा केलेला आहे ठीक आहे नेक्स्ट इट वॉज एक्सपेक्टेड दॅट अल्फा पार्टिकल शूट गेट इट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द गोल्ड फॉईल इफ पॉझिटिव्हली चार्ज तुमचंही लक्ष माझ्यासोबत वहीच्या पुस्तकाच्या त्या लाईन्सवर असतील मास वेअर इव्हे इव्हनली डिस्ट्रीब्युटेड इन सेट दॅट अनएक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टली मोस्ट ऑफ अल्ट्रा पार्टिकल्स वेअर वेन स्टेन वेन स्ट्रेट थ्रू द फॉईल अँड स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल गेट डिस्ट्रीब्युटेड आता पहा एक्सपेरिमेंट इथपर्यंत संपला एक्झाममध्ये कधी कधी व्हॉट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स असं विचारलं जातं कधी कधी असं विचारलं जातं ना व्हॉट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ रुजर फोर्स फॉर ऍटॉमिक मॉडेल असं तर फक्त इथपर्यंत लिहायचं का रुजर फोर टू कव्हेरी थीन गोल्ड फॉईल हुज थिकनेस इज विच थिकनेस इज ऑफ टेन रेस टू मायनस फोर मेम एम अँड बॉम्बार्ड इट विथ पॉझिटिव्हली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय रेडिओ ऍक्टिव्ह इलिमेंट he observed the path of alpha particle by means of fluorescent screen around the gold foil it parenthes experiment now what is the result of experiment kya what is the observation of experiment hi question ala ta echa khali ahe te example ata mi te tumhala ithe sangto ikde lakshat ya ya thikani suppose he gold foil de अल्फा पार्टिकल्स तर असं जाणवलं का हे अल्फा पार्टिकल्स मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर गोष्ट थोडीशी मोठी काढतो तुमच्या लक्षात द्यायला अजून सोपं जाईल ओके हा आणि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर वेन स्ट्रेट म्हणजे सरळ गेले कुठेही डिव्हिएट झाले नाही थोडे अल्फा पार्टिकल जे आहेत very small uh, small alpha particles are deviated like this ashi deviated zare kahi tya peksha hi kami very small alpha particles are deviated in larger angle sarad ayal pahije hote tya peksha motha angle zala in larger angle okay now 
अँड व्हेरी व्हेरी फ्यू म्हणजे वीस हजारामध्ये एक हा डायरेक्ट बॅक साईडला आला म्हणजे डायरेक्ट रिटर्न आला अल्फा पार्टिकल ठीक आहे असं त्यांचं ऑब्झर्वेशन आलं समजते मी काय बोलतो ते आता पहा हे मी सर्व हे करतो पहिलं पहा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट हा पहिला ऑब्झर्वेशन आहे स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल टेक डिफ्लेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल थ्रू अँड स्मॉल अँगल म्हणजेच खूप असे अल्फा पार्टिकल आहेत ते स्ट्रेट गेले खूप कमी हे स्मॉल अँगल मध्ये डिफ्लेक्ट झाले हे स्मॉल अँगल मध्ये झाले म्हणजे जर हा गेला नसता सरळ अँगल स्मॉल आहे म्हणजे हा असा डिफ्लेक्ट झाला स्मॉल अँगल मध्ये ओके त्यानंतर डिफ्लेक्टेड ओरिजिनल थ्रू अँड स्मॉल अँगल अँड स्टील स्मॉलर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड लार्जर आणि काही त्यापेक्षाही कमी असे डायरेक्ट लार्जर नंबर मध्ये डिफ्लेक्ट झाले ठीक आहे अँड सरप्राइझिंगली वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजंड ट्वेंटी थाउजंड अल्फा पार्टिकल्स पैकी असं इथपर्यंत गेल्यानंतर पुन्हा हा काय झाला रिटर्न आला रिपॉन्डेड किंवा बाउन्स बॅक हे काय झाले एक पार्टिकल हा रिटर्न आला इन अपोजिट इन द अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट टू द ओरिजिनल पार्ट असं त्याचं त्यांचं ऑब्झर्वेशन आलं आता हे ऑब्झर्वेशन आल्यानंतर याचं कन्क्लुजन म्हणजे ऑब्झर्वेशन तुम्हाला समजलं काय लिहायचंय तुम्हाला ऑब्झर्वेशन मध्ये तीन पॉइंट लिहायचे की मोस्ट ऑफ रेज आर गोज स्ट्रेट very few are deviated small angle in small angle ashe deviate jale he small angle mate tyapeksha khup kami he large angle mate deviate jale okay yeah right ani 20000 madhe ek line hi ka jale purna pane back hi back lagi re udana बॉम्बार्ड होते रिटर्न रिटर्न आता हे कन्क्लू हे ऑब्झर्वेशन झालं आता यावरून कन्क्लुजन काय येतं ते नीट पा यावरच कन्क्लुजन इथे दिलेलं आहे ते पाहिजे खूप महत्वाचं पहिला पॉइंट काय होता मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेन स्ट्रेट बरोबर आहे स्ट्रेट आहे म्हणजेच याचा अर्थ स्ट्रेट कधी जाईल एखादी गाडी आहे रस्ता चालू आहे आणि एखादी गाडी आहे सरळच जाते कधी जाईल जर मध्ये काही अडचण नाही आली तरच ना एखादी गाडी बाय रस्ता सोडून दुसरीकडे जाते का मध्ये काहीतरी अडचण असेल कशाला तरी धडकली तरच ती दुसरा रस्ता घेईल की नाही तो पण घेईल का नाही मग आता या ठिकाणी समजून घ्या द पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस ऍट द सेंटर ऑफ ऍटम म्हणजेच त्यांनी या ठिकाणी मी हे सगळं काढून टाकतो आता थोड्या वेळ आणि नीट समजून घ्या आता हा पॉइंट काय केलेलं आहे का या न्यूक्लियस मध्ये एक सर्कल घेतो ज्याला ऍटम आपण म्हणूया ओके तर यामधून रेज जे ते मोस्टली का गेले कारण यामध्ये खूप असा एम टी स्पेस आहे काहीच नाहीये यामध्ये काहीच ऑफ हे नाहीये मोकळा भाग आहे या ऍटम मध्ये काय असा रिकामा भाग आहे त्यामुळे तो काय झाले रेज हे सरळ गेले याला कुणी अडवलंच नाही ठीक आहे मग यामध्ये सेंटरला असं इथे काय मॅसिव्ह रिझन आहे मॅसिव्ह रिझन इन द सेन्स जड आहे काहीतरी का ज्याला या ठिकाणाहून येणार आहे हे तर सरळ जाईल पण या ठिकाणी असे येणार इथे कडेल जर तर हे काय होणार असे स्मॉल अँगल मध्ये डिफ्लेक्ट झाले लक्षात येतं याला बंबाट झाल्यामुळे हे झाले जे काही आहेत त्या मॅसिव्ह रिझनच्या आतमध्ये हे झाले ते काय होणार पाठीमागे जाणार की नाही असे असे जाणं की नाही मोठ्या अँगलमध्ये 
बरबर एखाद असतो जो डायरेक्ट त्यावर अटैक करतो तो पूर्णपने मगे जाइल तो कस जा रिटर्न जाइल पा अशा पद्धति ने स्ट्रक्चर आऊ शक ऑब्जर्वेशन है आता इत दिल है देर इज अ पॉजिटिवली चार न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम दिस इज फर्स्ट वन ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एटम इज कॉन्सन्ट्रेटेड इन द न्यूक्लियस न्यूक्लियस मध्य कॉन्सन्ट्रेटेड मास है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आता पे इधे आता ज्यादा वजन नहीं है वजन नसा मु डायरेक्ट पास हो शकले इधे वजन है मनु पास हो शक नहीं डिफ्लेक्ट डिवेट जाए रिबॉन्ड जाए द टोटल निगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस या न्यूक्लियस मधे पुनः एक पा सर्कल है ये न्यूक्लियस मध्य जेवड़ा पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन ये इकते इधे जर चार तो इधे चार इलेक्ट्रॉन आते इधे निगेटिव मध्य पांच आते तो पांच इलेक्ट्रॉन आते अशा पद्धति ने बैलेंस के लिए ठीक है देर इज एन एम टी स्पेस बिट्वीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड एटोमिक इधे एम टी स्पेस है हा इधे का सगा एम टी स्पेस है रेज का बाहर पड़ा देर इज एन एम टी स्पेस बिट्वीन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड आता हे झालं यावरचं कन्क्लुजन म्हणजे त्यांनी आता रुदर फोर्स यांनी काय सांगितलं आपल्याला रुदर फोर्सने सांगितलं का एक मॅसिव्ह रिझन हा ॲट द कॉन्सन्ट्रेशन ॲट द सेंटरला आहे ज्याला न्यूक्लियस म्हणू इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आणि हा एम स्पेस आहे कोणता इलेक्ट्रॉन जो आहे ना तो एम स्पेस आहे इलेक्ट्रॉनला वजन नाही आहे त्यामुळे ते त्या ठिकाणी रिव्हॉल्व होतात आणि याला वजन आहे तो सेंटरला आहे ठीक आहे हे पाच त्याचे न्यूक्लियस आता याचा ही ड्रॉबॅक आहे याच्यामध्ये ही काही त्रुटी आहेत यामध्ये ही काही प्रॉब्लेम आहेत ते काय आहेत ते नीट पा का त्यांनी असं सांगितलं फॉर एक्झाम्पल की इथे न्यूक्लियस आहे पॉझिटिव्हली चार्ज बरोबर आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्व अराउंड दॅट जर पा पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह चार्ज यामध्ये नेहमी काय असतं अट्रॅक्शन असतं की नाही म्हणजे इलेक्ट्रॉन फिरता फिरता हळूहळू हळूहळू अशी जवळ जाऊन त्यांनी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसमध्ये जायला पाहिजे की नाही पण ते जात नाही ते बाहेरच राहतात आणि हे असं व्हायला पाहिजे ना इथलचे सर्वांचे सगळे इलेक्ट्रॉन आहे इकडे जायला पाहिजे की नाही कारण अट्रॅक्शन असते आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्समध्ये पाहिलंय हे निगेटिव्ह चार्जवाले सगळे इथे जायला पाहिजे की नाही हा तर हे एक्सप्लेन करू शकले नाही रुदरफोड हे एक्सप्लेन करू शकले नाही तोच पॉइंट इथे यूज युअर ब्रेन यामध्ये दिलेला आहे तुम्हाला काय डिफरन्स आहे तो को ते सांगितलं आणि त्यांनी इथे दिलेलं आहे पा इथे वाचा अँड इस्टॅब्लिश लॉ ऑफ फिजिक्स अँड इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज आर रिव्हॉल्विंग इन सर्क्युलर ऑर्बिट द एनर्जी डिक्रीजेस जर असं निगेटिव्हली चार्ज आणि पॉझिटिव्हली हे जर सर्क्युलर ऑर्बिटमध्ये फिरत असेल तर याची काय होते एनर्जी डिक्रीज होते एनर्जी बाहेर निघते आणि हा काय होतो असं जवळ एनर्जी कमी होईल आणि जवळ जवळ जाऊन त्यात पडेल असं अकॉर्डिंग टू लॉ द ॲटम डिस्ट्राईव इन रुदर फोर्स मॉडेल टर्न्स आउट द अनस्टेबल त्यामुळे हा अनस्टेबल राहायला पाहिजे इलेक्ट्रॉन इथेच जायला पाहिजे आणि तो अनस्टेबल राहिल एनर्जी कमी व्हायला पाहिजे म्हणजे अनस्टेबल राहायला पाहिजे पण व्हायला पाहिजे धिस शॉर्ट आउटकम रुदर्स आणि ह्याचं जे काय आहे ते कुणी बा यांनी जे नील भोर्स यांनी आहे ना ते आउटकम ते जे ड्रॉबॅक्स आहेत ते दूर केले त्यामुळे त्यानंतर नील भोर्सची थेरी आली नील भोर्सची थेरी नाही आज आपण पाहणार आज आपण रुदर फोर्सची थेरी पाहिली आहे आणि व्यवस्थित मी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्हाला पण तो समजला असेल ऑनलाईन असल्यामुळे थोडाफार फरक पडतो पण तरीही जरी तुम्हाला यामधला कोणता पॉईंट समजला नसेल तर मला डायरेक्ट व्हॉट्सअप करू शकता या कमेंट बॉक्समध्ये टाकू शकता हा व्हिडिओ आवडला आहे म्हणून तुम्ही लाईक करा शिवाय सबस्क्राईब करा म्हणजे यानंतरचे व्हिडिओ जसे येतील तसे तुमच्या 
लक्ष्य दे नेक्स्ट वीडियो मध्य अपन बोर्ड स्टेबल ऑर्बिट मॉडल पहना आज अपन थे गुड बाय